Hinikayat ng Commission on Human Rights ang publiko na tumulong sa pagbabantay ng boto sa eleksyon 2019. Kahapon ang huling araw ng local absentee voting habang tuloy-tuloy naman ang overseas absentee voting sa iba't ibang panig ng mundo. Narito ang report. Sa Kabanatuan City, Nueva Ecija, humabol sa deadline ang mahigit siyam na raang pulis. Nakaboto na rin ng halos siyam na pong tauhan ng Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Alinsunod dito sa Comelec Resolution na nagtakda ng pecha para makaboto ang mga empleyado ng gobyerno, opisyal at miyembro ng mga pulis at sundalo, at mga media practitioner na nakajuti sa darating na eleksyon. Tuloy-tuloy naman ang overseas absentee voting para sa mga Pilipino abroad. Sa Embahada ng Pilipinas sa Singapore, maagang dumagsa ang mga Pilipinong gustong makaboto sa Labor Day. Pero mailang botanting nadismaya, wala kasi ang pangalan nila sa listahan. Medyo upset po kasi na ano po ng effort na punta dito maaga para po bumoto tapos hindi rin po ako makakaboto. Ayon sa Embahada, mula nang magsimula ang overseas absentee voting, umabot na sa mahigit 12,000 ang nakaboto roon. Sa isang kondominium sa Rome sa Italy, nagkalat ang mga sobre na may lamang balotang ipinadala ng Philippine Embassy. Ayon sa Pilipinong kumuha ng litrato, hindi na natanggap ng mga Pilipino ang balotang ipinadala sa kanila dahil matagal na silang umalis sa building. Maraming Pilipino raw kasing palipat-lipat ang tirahan, lalo na kung stay in sa kanilang amo. Puspusan na rin ang paghahanda dito sa Pilipinas para sa eleksyon 2019. Dumating na sa Ilocos Norte ang mga gagamiting official ballot. Idinretso ito sa Provincial Treasury para doon bilangin. Ininspeksyon ito ng Provincial Election Officer at nakatakda na rin ipamahagi sa iba't ibang bayan. Mahigpit naman ang pagubantay ng mga otoridad para masigurong walang ibang gagalaw o kukuha ng mga balota. May tuturing na isang karapatan ang pagboto ng mga opisyal na karapat dapat na mamuno sa bayan. Kaya naman suportado ng Commission on Human Rights ang karapatan ito, alinsunod sa Article 21 ng Universal Declaration of Human Rights. Hinihikahit ng CHR ang publiko na bumoto sa darating na eleksyon at bantayan ang boto. Makakabuti raw na lumahok bilang volunteer na election watchdogs gaya ng PPCRV para masiguro ang isang tapat at mapayapang eleksyon. Rafi Tima, GMA News.